сайн байцах нь өгдөө дээ. Гадар зүй 10 дугаар ангийн сонгон судлах хичээлдээ анхаарлаа нь дүүлээ. За бүгдээрээ хичээлийн эхлэхийн өмнө өмнөх хичээлийн гэрийн даалгаг уу шалгацгаая. За өмнөх хичээлийн аялжуулчлал эдвэр Монгол орны хангаан бүсийн аялжуулчлалын нөөцийг тодорхойлж маршрут зөвхөн гэрийн даалгаг багш нөхсөн байгаа. За тэгэхээр бид нэр 9 дугаар ангидаа Монгол орныг эдийн засгийн таван бүс нутгах тууадгийг үзсэн байгаа. За тэгэхээр хангаан бүсд ямар ямар аймгуудыг ордгийг та бүх юм мэдчих явсан баах. За хангаан бүсд маань хөвсгөл аймаг, за булган, урхан аймаг, ар анга, өөр анга гэх мэтчлэн 6 аймаг гэдэг бол хангаан бүсд ордог байх нэ. За мөн баян онгор гэсэн аймаг байна. За хангаан бүсийн аялжуулчлалын нөөцийг бүгдээрээ аймаг болгоноор байгалийн нөөц, нийгмийн нөөц, за эдийн эдийн засгийн нөөцүүдийг бүгдээрээ олж тодорхойлъё. За эхлээ арга анга аймагт бол байгалийн нөөц жишээлбэл тайхарч болов тэрхэн цагаан нуур хорог за булган уул сурах хайхан уул за өөр анга аймагт улаан цутгалан хүүсийн аймаг нуур за хужиртын аршаан за булган аймагт уран тогоо уул хөвгөн тарны байгалийн зөвсөлбөрт газар за хөсгөл аймагт хөсгөл нуур дайн дээр хийгүй за баян онгор аймагт цагаан агүй шаргалжуутын аршаан их богдуул за орхон аймагт зэрэглээ За бөөр их сайр байгалийн тогтц гадар гэх мэтчлэн байгалийн нөөцүүдийг багш нь жагсаан мэтсэн байна. За мөн нийгмийн нөөцүүд бол жишээлбэл одоо бэлэг хааны зөвчлөлбөр, за хар балгас, за хар бухийн балгас, за цаатны нутаг, за эрдэн зуу хийд, за хүннүүгийн бүлэг дурсгалт гадар гэх мэтчлэн нийгмийн нөөцүүдийг эдгээр одоо хангаан бүсийн аймгуудаас олж бичиж болох нэ. За бүгдээрээ ингээд хангаан бүсийн аялжуулчлалын нөөцүүдийг тодорхойлсон юм чинь аяллын маршрут зөвхөн даалгавар багш нөхсөн байгаа. За Монгол орны хангаан бүсийн гол онцлог нь бол өмнө хэсгээрээ гол цүлийн бүсээр одоо хүрээлэгдсэн. За мөн хээр болон ойт хээрийн тархац энэ бүсд маань бол илэрдэг байгаа. За багш нь нэг жишээн дээр хангаан бүсээр аялжуулчлалын маршрут одоо өөрийнхөө хүсэлээр зөвхөн байгаа. За энд одоо орхон аймгийн эрдэнэ дүүлдэр За эрдэн дүүлдэрээс булганы уран тогоо уул. За уран тогоо уулаас хар орны эрдэн зуу хийд, эрдэн зуу хийдээс баян онгорын шаргалжуутын аршаан. За шаргалжуутын аршаанаас хорго уул, хорго уулаас хөвсгөлийн хөвсгөл далаа гэх энэ маршрутыг зохиосон. За та бүгд гэрэн даалгавраа амжилттай байсан гэж багш нь найдаж байна. За бидний өнөөдрийн үзэх сэдв аялжуулчлалын хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг өнөөдөр хичээлээр судлах нэ. За доор хүснэхтээс аялахыг хүсэж байгаа нэг улс болон аялахыг хүсэхгүй байгаа нэг улсыг бүгдээрээ сонгож бичи. За та бүхэнд төвтөртэй хүснэхтээ тэмдэглээд за аялахыг хүсэж байгаа нэг улс за аялахыг хүсэхгүй байгаа нэг улса чеклж тэмдэглээрэй. За багш нь хүснэхтэн дээр Франц за Судан Америк нэгдсэн улс за Сир Ирак бүгд нэр төсөлөнгөс улс гэсэн зургаан улсын нэг өгсөн байна. За та бүхэн эдгээр улсуудаас аль нар нь Аль улсууд одоо аялахыг хүсэж байна. Аль улсууд эсвэл аялахыг хүсэхгүй байгаа вэ гэдгээ чеклж тэмдэглэх нь байна. За мөн хүснэхтийн 3 дугаар оронд за ягаад тухайн хоёр улсыг сонгосон шалтгаанаа тайлбарлаж бичнэ. За жишээлбэл Америк нэгдсэн улсыг сонгосон бол ягаад тухайн орноор одоо аялахыг хүссэн. Ягаад аялахгүй аялахыг хүсэх вэ гэдгээ шалтгааныг тайлбарлаж бичих нь байна. За багш нь өөрийнхөө хүслээр хоёр а улсаа мөн сонгосон. За жишээлбэл миний аялахыг хүсэж байгаа улс бол Франц улс байна. За аялахыг хүсэх байгаа улс бол Сир улс байх гэж. За ягаад энэ хоёрыг сонгосон юм бэ гэхээр Франц улсад ягаад аялахыг хүссэн бэ гэхээр Франц улсын одоо тухайн орны төв соёл за мөн ёс уламжлалтай танилцах. За мэдээж Франц улс маань аялжуулчлалын одоо төв гэдгээр алдартай юм уус байгаа. За Сирд ягаад аялахыг хүсэх байна вэ гэхээр Сирд мэдээж за зөвсөгт мөргөлдөөн болдог тийм ээ. Улс төрийн одоо тогтвөргөө байгаа учраас гэсэн юм одоо шалтгааныг тэмдэглэсэн байна. За тэгэхээр аялжуулчлалын хөгжил маш олон зүйлүүд бол нөлөөлж байдаг. За тэгэхээр аялжуулчлалын хөгжилд улс төрийн байдал хэрх нь нөлөөлж байгаа вэ гэдгийг багш нь дараах слайдаар харуулж байна. За энд эерэг болон сөрөг хүчин зүйлүүд байна. За жишээлбэл сөрөг дээр за хувьсгал сэргийн эргэлт за өндөстөн хоорондын өшөрхөл за тахал халдварт өвчин гэх мэтчлэн сөрөг зүйл зүйлүүд маань аялжуулчлалын хөгжилд бол сөргөөр нөлөөлж байна. 
одоо улс төрийн байдлаас хараад ирэх юм бол жишээл одоо улс төрийн тогтворгүй байдал за тодорхой орны бусад улстай одоо зөрчилдөөнтэй за эсвэл одоо халдварт өрчин гарсан гэх мэтчлэн байдлаар бол сөрөг талаар нөлөөлөх нь байна за эрэг тал дээр бол ард түмний мэдлэг боловсрал сайн за үйлчлэгээ үйлчлэгээний соёл тээврийн хангамж за хамгийн чухал нь улс төрийн тогтвортой байдал байгаа өөрөө үүдх юм бол улс төрийн тогтвортой байдал маань их тайван замаар за мөн хууль эрхчлэн тогтолцоог сайжруулж өгснөөр бол тухайн улс орны улс төрийн байдал маань тогтвортой байна гэж үзээд за түүнд аялжуулчлал маань бол эргээд нөлөөлж байна гэж харахна. За бүгд дээр Монгол улсын аялжуулчлалыг сонирхож үзье. За Монгол улсад маань ерөнхийдөө зургнаас харах юм бол за зүүн бүс хинтий дорно цөхөөтөр за өмнө гоо За Улаанбаатар баяу үлгийн хөвсгөл харангаа өөрөнгөө гэх мэтчлэн аймгууд бол бол аялжуулчлал бусад аймгуудыг бол илүү хөгжил сайтай харагдаж байна. За Монголд орнд ирж байгаа жуулчд юм бол за дал хувь нь бол одоо үзэсгэлэнт байгаль за мөн нүүдлийн соёл иргэншил за мөн Монгол улсын одоо түүхтэй түүх соёлын дурсгалт газруудаар одоо танилцах гэж ирдэг байх нэ. За тэгвэл бүгд дээр Монгол улсын хилэр орсон жуулчдын одоо тоотой танилцъя. За хамгийн их одоо ирдэг 10 улсаа энд авсан байна. 2010 оноос 2014 хооронд судалгаа байна. За жишээлбэл Монгол улсад хамгийнхээр ирж байгаа орн гэх юм бол одоо бүгд найрамд Хятад ард улс, Орсын албаны улс, бүгд найрамд Солонгос улс, за Япон улс, Америк нэгдсэн улс гэх мэтчлэн энэ тав орн нь Монгол улсад одоо маш ихээ хүмүүс бол ирдэг байх нэ. За Монгол улсад жил дундчаар одоо 529 гаруй гадаад жуулч ирж байгаа. За Монгол улсад одоо энэ байдлаар нь 270 төр за 460 орчим зочд буудал за мөн 400 жуулчны баз үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм байна. За аялжуулчлын хөгж байгаль экологи үзүүлэх нөлөө. За өмнөх слайдын дээр багш нь харуулсан Монгол орнд хүмүүс гурван одоо төрлийн зорилгоор ихэвчлэн аялж ирж байна. А ихнийх нь бол одоо байгалийн үзэсгэлэнтэй танилцах гэж за эсвэл түүх соёл тоо танилцах гэж эсвэл одоо нүүдэлчин соёл иргэншил аж ахуй тоо танилцах гэж ирдэм байна. За тэгэхээр аялжуулчлын хөгжлт бол байгаль экологийн нөлөө ямар байдаг вэ гэдэг талаар ярилцъя. За улс орны газар зүйн байрлал за мөн зах зээлээс асагдсан байдал нь аялжуулалт бол эрэг болон сөрөг байдлаар нөлөөлж байгаа. За жишээлбэл газар зүйн байрлалын хувьд зах зээлээс асагдсан байх юм бол жишээлбэл одоо тээврийн зардал их гарах нь байна. За хугацаа бол их шаардлах нь байна. За мөн аялалын үн өндөр болох нь байна. За мөн аялах хугацаа бол богинхон болох жишээтэй байх нэ. За бүгд өөрөө дараа асуулт нь тариулъя. За та өөрийн аялахыг хүссэн газрынхаа тухай мэдээллийг хаанаас авдаг вэ гэж. За бид нарт бол бид аялахыг хүсэж байгаа газар орнууд бол байгаа тийм ээ. За түүнийхээ талаарх мэдээллийг хаанаас олж авдаг вэ гэж. За ерөнхийдөө бол орчин цагт бол Google ярьж програма ашиглаад за дэлхийн одоо томоохон хотуудын гуравдын байдлаар бол харж за түүнтэй танилцж а болно. За мөн одоо Google-ээс одоо хайж мэдээлэл олох. За эсвэл одоо Facebook, за Twitter, Instagram гэх мэтчлэн эдгээр зүйлүүдээс одоо мэдээлэл авч тухайн газрыг бол очих одоо хүсэл хэрэмжлэлтэй болдог байх нэ. За орчин цагт бол одоо аялалын тиз идрийг бол онлайнаар захиалаад ингээд явж байгаа. За тэгэхээр аялжуулчд техникийн орчин хэрхэн нөлөөлөх вэ гэж. За төрөний дурсан зүйлүүд маань а техникийн орчин интернетийн орчинд бол явагдаж байгаа. За тэгэхээр техник технологийн хөгжлөл нь бол аялжуулчлын хөгжлөл чухал нөлөө үзүүлдэг. За 21-р дунд интернет бол аялжуулчлын нөлөө үзүүлдэг гол одоо хэрэгжил болсон байна. За тэгэхээр энэ зуунд болохоор хүмүүс интернет хөтөлж ашиглаад за маш олон зүйлийг одоо гэрээсээ амжуулж чаддаг болсон байна. За та ихэвчлэн ямар зорилгоор ямар тээврийн хэрэгсэл ашиглан аялдаг вэ? За бүгд гадаад аялжуулчл болон дотоод аялжуулчл хийхдээ ямар зорилгоор за ямар тээврийн хэрэгсэл ашиглаж аялдаг дотроо бодцгой. За тэгэхээр эхлээд за жуулчдын аяллын одоо зорилгоор бүтцийг харуулсан байна. За нийт жуулчдын 53 хувь нь бол одоо амрах чөлөө цагаа өнгөрөх зорилгоор л аялдаг. За 27% хувь нь бол 
танилын да зочлох за эсвэл шашин эрүүл мэндийн одоо үйлчлэл авах гэж аялдаг за 14 хувь нь бол бизнес ажил хэрэгийн одоо зорилгоор за 6 хувь нь бол одоо тодорхойгүй байна за тэгвэл бид нар аялахдаа жуулчдын ашиглаж байгаа тээврийн хэрэгслийг бол ажиглаж үзье за ихэнх жуулчд маань одоо агаарын тээвэр бол 54 хувь гэж эзэлж байна за авт замын тээвэр бол 39 хувь за усан замын тээвэр бол 5 хувь төмөр замын тээвэр бол 2 хувь нь бол а тэв эдгээр тээврийн хэрэгслүүдийг ашиглаж аялдаг байх нэ за аялж үйлчлэлийн хөгжил түгэл тээвэр одоо ямар одоо нөлөөл үзүүлд юм бэ гэж за аялж үйлчлэлийн хөгжил тээвэр маань 2 талаар нөлөөлж байгаа за нэгдүгээр тээврийн хэрэгслийн тоо нэмэгдэх тусам зорчигчдын тоо нэмэгдэж байгаа өөрөө бол маш олон төрлийн тээвэр маань гарч ирэхээр маш олон дэлхийн нийтхүү ам маань маш хурдтай өсөж байгаа энэ үед бол тээврийн хэрэгслийн тоо хөшөхд за дагаад бол зорчигчдын тоо нэмэгднэ гэж үзэж байна за хоёр дахь тээврийн хэрэгслийн чанар технологийн дэвшлээр за жишээд бол одоо хурд нэмэгдсэнээр за зорчих хугацаа бол багасж байгаа жишээд бол одоо маш хурдтай тээврэлдэг одоо агаарын тээвэр за төмөр замын тээвэр маань хурд нь ихсэж байгаа учраас зорчих хугацаа бол маш багасж байгаа тэгэхээр хүмүүс маань нэг газраас нөгөө төрхтэй одоо маш богинхон хугацааг зарцуулж байна гэсэн үг за мөн аюулгүй байдлыг бол хангадаг за мөн ай тухтай байдлыг бий болгодог за мөн хямд зардлаар жуулчлах одоо нөхцөлийг бүрдүүлдгээ тэгэхээр тээврийн хэрэгсэл маань аялж жуулчлалын одоо гол зангилах одоо хэрэгслүүр нь болж өгч байна за нэг газраас нөгөө газар руу аялахын тулд маш олон тээврийн тээврийн хэрэгслийг за мөн хямд зардлаар бол жуулчд бол ашигладаг байх нэ За аялж үйлчлэлийн зах зээл ба ач олбогдсон талаар бүгд ярилцъя. За дэлхийн нийт од дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 10.4 хувийг аялж үйлчлэлийн салбарт бүрдүүлж байна. За мөн 11 хүний нэг нь бол аялж үйлчлэлийн салбарт ажиллаж байна. За мөн 1.5 одоо их найд доллар долларын орлогыг бол зөвхөн одоо аялж үйлчлэлийн салбар бий болгож байна. За нийт экспортын 6 хувь үйлчлэлийн салбарын 30 хувийг аялж үйлчлэл бүрдүүлдэг байх нэ. За тэгвэл Монгол орны хувьд Монгол орны нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.4 үеиг аялж үйлчлэл эзэлдэг. За 34000 ажлын байр бий болсон. За жил дунджаар 569 сая ям долларын ашигыг бол олж байгаа юм байна. За бид өмнө хичээл дээр аялж үйлчлэлийн голлох макро бүс нутгуудын талаар үзсэн байгаа. За тэгэхээр эдгээр бүс нутаг маань жил дунджаар одоо хэд орчим хүн аялж хийдэг. За мөн хэдийн хэр хэмжээний ашиг орлого олдог вэ гэдгийг дараах зургнаас ажиглая. За нэгдүгээр Америкийн бүс нутаг байна. За Америкийн бүс нутагт маань жил дундчаар одоо 216 сая хүн бол аялж үйлчлэл хийдэг. За өөнөөс бол 334 одоо тэрбум долларыг олдог байх нь. За Европын бүс нутагт бол 710 сая одоо хүн бол одоо аялж үйлчлэл эрхэлдэг. За өөнөөс бол 570 одоо тэрбум долларын ашиг олдог. За Ази нөхөн далайн бүс нутагт бол 348 сая хүн аялж үйлчлэл хийдэг. За өөнөөс 435 тэрбум долларын ашиг олдог. За Африкийн бүс нутагт бол 67 сая хүн аялж үйлчлэл хийдэг. Өөнөөс 38 тэрбум долларын ашиг олдог. За ойрхо дорнын бүс нутагт бол 60 сая орчим хүн аялж үйлчлэл хийдэг. За өөнөөс 73 тэрбум төгрөгийн одоо ашиг орлог олдог байх нэ. За энэ үүнээс хараад үзэхэд Европын бүс нутаг маань одоо хамгийн их хүн аялж үйлчлэл хийдэг бүс нутаг болж таарж байна. За бид нар дэлхийн орнууд тэргүүл жуулчдын тоогоор тэргүүлж байгаа эхний 10 улсыг бүгд дээр ажиглая. За 2013 болон 14 оны судалгаагаар Франц улс маань нэгдүгээр байранд явж байна. За Франц улсад жилд одоо дундчаар 83.7 сая хүн одоо зөвхөн аялж үйлчлэл хийх гэж ирдэг байна. За Америк нэгц улс 74.8, за Испани 65 сая, Бүгд найрамд Хятад ард улс 55 сая, за Италид 48 сая хүн аялж үйлчлэл хийдэг байх нэ. За аялж үйлчлэлээс хийж байгаа орлогоор Америк нэгц улс тэргүүлж байна. За мөн Испани, Бүгд найрамд Хятад ард улс, Франц, за Макао гэсэн улсууд бол эхний таван байр эзэлж байна. За энэ хүсэлтээс ажиглах юм бол Макао гэдэг улс маань жуулчдын одоо 
жуулчдаас олж байгаа орлогоор эхний таван байт орж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ юу гэлж байгааг гэхээр Макао маань одоо аялж жуулчлыг маш өндөр одоо төвшөнд гаргаж ирсэн. За баг хэмжээний жуулч нь очиж байгаа ч гэсэн. За түүнээс олж байгаа ашиг орлого бол асар их хэмжээний байна гэдгийг энэ дэлхийд харж болох нэ. За мөн дэлхийн жуулчдын тоог хөгжингүй орнод болон хөгжиж буй орнод жишээгээр 1999 оны хооронд Garapkas ажиглаж болох нь байна. За мэдээж хөгжингүй орнод бол ажилжуулчлыг өндөр одоо төвшөнд хөгжүүлж байгаа. Үйлчлэгийн салбар маш одоо их хөвийг бол эзэлж байгаа гэдэг нь үүнээс харагдана. За бүгд төр хөгжиж буй орн болох одоо Gambia улсын жишээн дээр кейс судлалы. За Gambia улс нь элсэн эрэг за байнгын нартай дулаан хуура хуура амьсгалтай за хүмүүс нь найрсаг байдаг тул жуулчдыг бол ихээр татдаг. За Gambia-гийн аялал нь одоо жуулчдад тэдэнд одоо хэр их ашиг өгдөг юм болоо гэдгийг бүгд дээр судлалы. За англичууд Gambia аялахын тулд Manchester-д байрлах аялал жуулчлалын товчонд бол захиалга өгдөг. За онгоцны тийз буудлын мөнгө хэнд очих вэ гэдгийг бүгд дээр одоо судлалы. За зарим нь аялал жуулчлалын товчонд за зарим нь жуулчлалыг зохион байгуулж байгаа английн туур оператор төвчдөг. За үлдсэн хэсэг нь бол жуулчдыг зөөж байгаа английн агаарын тээврийн газар болон за гамбит байрлах английн компаниудын эзэмшил болох зош буудлууд бол очиж тийм байна. За тэгэхээр Банжилийн нисэх онгоцны буудлаас жуулчдыг бол Франц хөтөж за тосож зош буудлууд нь хөргдөг. За зош буудлын бүх тавилга хэрэгслийг бол Европ бос оруулж ирдэг. За тэр байтгаа хаал хүнс одоо уух зүйлсийг хүртэл Европ бос авчирдаг. За зош буудлын менежерүүд болон гол ажилчд нь бол англи хүмүүс байх ба. За цалин нь бол тэдний данс нь чилжиж за арга гэрт нь бол очдог. За зөвхөн цэвэрлэгч, зөөгч, за цэцэрлэгч зэрэг ажлыг гамбийн одоо уугуул хэрэг гэдэг бол хийдэг байх нэ. За тэд сар дул дундчаар 80 орчим ам долларын цалин авдаг. За үүн бол дундчаар одоо 5 ам бүлийг бол тижээдэг юм байна. За тэгэхээр бид төр буура орны аялжуулчлын кейстэй танилцлаа. За энэ гамбийн улсын аялжуулчлын одоо жуулчлал маань ихэнх нь одоо англи хөгжингүй орны одоо нөлөөнд бол авцсан байна. За эдгээр нь одоо аялжуулчлалын одоо хөгжүүлэх боломж нөөц за тэр дээр одоо улс төрийн тогтолцоо за түүнийг хангах хууль ирэх зүй орчин за тэгээд дэд бүтц эдгээр одоо үйлчлэгээний салбарууд дутмаг байгаа учраас гамби ард иргэд бол одоо зөвхөн одоо цэцэрлэгч зөөгч а цэвэрлэгч гэх мэтчлэн одоо ажлыг бол эхэлдэг байх нэ. За бид аялжуулчлалын бүлэгс идэг үзээд дуусч байна. За тэгэхээр дэлхийн нэт даяар үйлчлэгээний салбарын голлох одоо төв болох аялжуулчлалын салбарыг бүгд өрөөс судлаа. За аялжуулчлалын салбар маань аж үлдвэр за хөдөө аж ахуйгаас юу гарын ялгаатай вэ байна вэ гэдгийг хөвгдүүд маань олж авсан байх. За материалыг бараа бүтээгт үйлдвэрл үйлдвэрлэхээс одоо өөр зүйл байна гэдгийг бол хөөгдүүд маань харж авсан байна. За тэгэхээр аялжуулчлалыг хөгжүүлэхийн тулд за түүний хөгжилд нөлөөлдөг маш олон одоо хүчин зүйлүүд байд юм байна. За мөн аялжуулчлалын маш олон төрлүүд байдаг. За тэгэхээр олон төрлүүд маань аялжуулчлалын нөөц дээр бол тулгуурлж идэг. За тэгэхээр дэлхийн одоо улс орнууд аялжуулчлалын өөрт байгаа нөөцийг ашиглах. За эсвэл өөр одоо нөөцийг бий болгож одоо энэ салбарыг бол өндөр хөгжүүлж байна. За бүгдээрэ гэрэн даалгавраа тэмдэглэж авцгаая. За үзсэн агуулга болон нэмэлт материалыг судалсны дараа аялжуулчлалын бүлэгс идвийн өөрийн үнэлгээ хийгээрэй. За багш нь энэ хүснэгтээ үсгтэн дээр гол агуулгуудыг тэмдэглэсэн байгаа. За та бүхэн хичээлээ хичээлээс голж авсан мэдлэг болон за нэмэлт материал ашиглаад за тухайн хүснэгтийг бол өөрийгөө үнэлж тэмдэглэх нэ. За хичээл анхааралтай оролцсон хүүхдүүдтэй баярлалаа. За шаардлагатай тохиолдолд гарахаар бол амны алтаа тогтмол зүүж ивчээрэй.